Hallo, heute sind wir im Zoo Dortmund. Wir haben hier jetzt die Zeit genutzt, wo das Regenwaldhaus für Besucher nicht begehbar ist und haben hier eine kleine Insektenzucht für die Zwergmobloris angelegt. Werden wir natürlich, wenn wir das Haus aufmachen, wieder ein bisschen umstrukturieren. Die kommen auch hier in eine Schauanlage. Das heißt, dann kann man hier in Zukunft auch mal gucken, was fressen Zwergmobloris eigentlich so. Da legen wir dann den Schwerpunkt auf die Ernährung von Insekten. Wir werden auch einen Baumstamm hinmachen, wo wir so ein bisschen den Anmeißel und Gummi Arabicum da verhärten lassen. Aber hauptsächlich werden wir da verschiedene Insekten und andere Gliedertiere präsentieren. Ein bisschen was haben wir schon hier, das verfüttern wir auch schon. Wir haben also hier Heuschrecken, die wir eigentlich ganz normal wöchentlich dazu kaufen. Ähm, und die eigentlich so das Standardfutter für äh, Zwergkloploris in der Zootierhaltung sind. Und natürlich kann man auch nur die Heuschrecken füttern, aber wir wollen denen auch ein bisschen Abwechslung bieten. Und daher haben wir hier eine kleine Phasmiden- bzw. Gespenstschreckenzucht angelegt die sich hier relativ gut fortpflanzen. Also wir haben da auch sehr viel Nachwuchs, wie man hier auch zum Teil schon gerade sehen kann. Ähm, zwei äh, geschlechtliche Tiere, man braucht ja bei vielen Fall, bei Fasmin oft ja auch eigentlich nur, den, äh, nur, nur ein weibliches Tier, das ja dann ähm, Eier legt, ohne auch, dass man die vorher befruchtet. Und die, je nach Art legen die ja am Tag eins, zwei, drei, vier Eier. Und ähm, wenn die Zucht einmal läuft, hat man hier eigentlich regelmäßig äh, dann auch auch Tiere, die man verfüttern kann. Und das ist natürlich, das sind Tiere, die wir selber züchten, äh, die wir von Anfang an füttern, wo wir auch wissen, dass es eine gute Qualität hat. Und damit es auch nicht immer nur eben Gespenststrecke gibt, gibt es auch manchmal noch Stabschrecken. Na, hier haben wir also verschiedene Stabschrecken drin, die wir hier in dem Becken züchten. Und dann haben wir auch noch Blattschrecken in verschiedenen Größen und die wir dann ebenfalls den Tieren anbieten. Zusätzlich zu äh, den Heuschrecken, wie gesagt, manchmal gibt es aber auch Schwarzkäferlarven, also zu Phobas, Mehl, Mehlwürmer, also äh, Mehlkäferlarven, äh, Wachsmottenlarven bekommen die noch und manchmal auch Rosenkäferlarven. Die haben wir ja zum Beispiel hier. Stehen jetzt aber nicht alle Plumploris drauf. Bei uns hier die Rosi hingegen äh, liebt die. Na, das ist jetzt hier eine Rosenkäferlarve. Ja, und so haben wir eine recht abwechslungsreiche Insektenernährung äh, für die Zwergplumploris. Der Zwergplumplori ist ja auch der Plumplori, der am meisten Insekten frisst. Macht einen großen Anteil bei denen aus. Also ähm, natürlich fressen die wie alle Plumploris hauptsächlich Baumsäfte, aber je nach Jahreszeit können die Insekten da auch deutlich überwiegen. In der Regenzeit fressen die fast nur ähm, Insekten. Kann man im Zoo natürlich auch ein bisschen simulieren, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen weniger Insekten füttern. Ähm, und das ist also so eine Besonderheit, die der Zwergplumplori dann unter den anderen Plumploris hat. Wobei ja mittlerweile auch kürzlich ein Paper rauskam, das ja auch den Zwergplumplori in einer eigenen Gattung sieht. Also nicht mehr in der Gattung der Plumploris, sondern in einer eigenen stellen möchte den Zwerglori. Also raus aus Nictikebus rein, die Gattung äh, Xanto Nictikebus heißt die dann.
Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Mhm.